Lectura del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie junto a él, cada uno con seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos alas se cubrían el cuerpo, y con dos alas se cernían. Y se gritaban uno a otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y temblaban las jambas de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, ¡Ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines con una ascua en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, Mira, esto ha tocado tus labios. Ha desaparecido tu culpa. Está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté, aquí estoy, mándame. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno, un himno a nuestro Dios. Tell his glory among the nations, among his people, his wondrous deeds. Say among the nations, the Lord is kind, king. He governs the peoples with equity. Let the heavens be glad and the earth rejoice. Let the sea and what fills it resound. Let the plains be joyful and all that is in them. Then let all the trees of the forest rejoice. They shall exult before the Lord, for he comes, for he comes to rule the earth. He shall rule the world with justice and the peoples with his constancy. El Señor está cerca, Él viene a salvarnos. Aleluya, aleluya. Lord Jesus. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a sus mies. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. 
cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Y si allí hay, paz, hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Saint Nicholas was from the town. San Nicolás provenía de la, la ciudad de Mirra, que es donde ahora está Turquía. Es un nombre turco. Y sus padres eran griegos, él hablaba griego, era su idioma. Es importante entender algo de los antecedentes de su situación. Roma, por un lado, había celebrado su milenario unas pocas décadas antes que él naciera, en el año 248. Grandes celebraciones y terminaron cuando el emperador fue asesinado y otro gobernante tomó su lugar. Y a lo largo de las siguientes décadas durante su vida, emperadores iban y venían, principalmente asesinados por generales que tomaban el control. Y el final de ese caos pareció llegar con el gran emperador Dioclesiano. Sin embargo, Dioclesiano también trajo en la última, décima y peor de todas las persecuciones cristianas. El número de cristianos que murieron, iglesias quemadas y destruidas, libros sagrados con, confiscados, ayudaron a explicar por qué la mayoría de nuestras más antiguas, de hecho, nuestras más antiguas copias de la Biblia, que tenemos enteras, vienen de los años 300 después de que él se fue, porque él estaba tratando de destruir la Biblia junto con la iglesia. Es en esta época que él está, que es adolescente, y él es parte de un movimiento dentro de la iglesia que estaba llevándose a cabo en todo el oriente y llegó al occidente. Gente como él, que eran personas de sustancia, tenían dinero. Primero que nada, él dejó eso. Se deshizo de sus riquezas. Y alrededor del año 311, más o menos, se hizo monje. Y se mudó, como muchos de los demás monjes de Asia Menor, a Tierra Santa. De hecho, el día de hoy se le llama Ejela, es un pequeño pueblo junto a Belén. Y uno va ahí y vemos a la iglesia de San Nicolás, construida encima de la cueva donde vivía. Uno de los eh, elementos importantes de este proceso, el gran San Antonio del desierto, San Atanasio, quien se convirtió en el patriarca de Alejandría, y muchos otros fueron a ese tiempo de aislamiento, dejando atrás sus riquezas, al igual que San Antonio, y alejándose de esa cultura caótica y moribunda. La sociedad romana había perdido su fe en ser Roma. Estaban en el proceso de abortar grandes números de sus niños y si no hacían eso los mataban cuando eran bebés los dejaban abandonados para que los animales salvajes se los devoraran de hecho los primeros cristianos iban por los basureros en la noche buscando bebés abandonados para salvarlos 
y no querían pelear por el imperio, no querían hijos, no creían en su propio futuro, estaban destruyendo su propio futuro. Y en medio de esto, estos cristianos se retiraron, se aislaron para meditar, y de hecho la razón por la que San Nicolás fue a Tierra Santa junto con algunos de los demás monjes, era que querían ir a las raíces de su fe cristiana y contemplar los lugares de salvación. Y recuerden, en la época en que él vivió ahí, él fue al lo lugar del Calvario y la tumba de Jesús, pero el emperador Adriano había construido un templo pagano encima de la tumba de Cristo en el monte del Calvario. Estaba completamente por debajo de un templo que el emperador Adriano habría construido como en el año 135. Y permanecieron ahí, pero los cristianos sabían dónde estaba. Así que él solía ir ahí, al igual que Belén, que también tenía un templo pagano, construido encima de la cueva del nacimiento. Así que, mientras que los paganos estaban tratando de sofocar el cristianismo, la guerra contra la Navidad puede que esté llevándose a cabo ahora. No sé si han visto que hay unos carteles que dicen hagan que Navidad sea maravillosa otra vez, no vayan a la iglesia. Es un cartel ateo. Esta guerra contra el cristianismo se remonta. Por eso es que Adriano construyó ese templo para evitar que los cristianos fuesen más a esa cueva del nacimiento de Cristo. Y por eso Adriano también construyó el templo encima de la tumba del Calvario para eh, detener a los cristianos de que fueran ahí. Porque aún tenemos grafitos de cristianos que habían ido ahí en el primer siglo y aún se pueden ver en la iglesia del Santo Sepulcro. Y está tratando, estaban tratando de sofocar esto, pero mientras tanto, esa cultura agonizante de los romanos paganos no podía sostenerse a sí misma. Estaban tratando de sofocar la fuente misma de la gracia de Dios que había entrado a ese imperio, donde Jesucristo, con Jesucristo, y no solamente en ese imperio, sino en el mundo entero, para anunciar un evangelio que había de purificar y corregir su cultura, pero no querían escuchar eso. Y en medio de ello, San Nicolás fue y se convirtió, se hizo monje y fue ordenado como sacerdote y tomó tiempo a solas para servir este maravilloso propósito con San Atanasio, San Antonio y todos los demás monjes. Esta fue su época junto con Cristo durante el cual obtuvieron una perspectiva sobre esa cultura moribunda, esa cultura corrupta y moribunda que estaba tratando de matarse a sí misma desde arriba, donde los generales y los emperadores estaban matando mutuamente unos a otros desde a partir del año 235, de hecho antes de eso, hasta la época de Nicolás. Y con esa perspectiva que provenía de Cristo, podían ver mejor el significado de los bienes de este mundo. No es que las cosas materiales de este mundo sean malas, sino que la gente era tan egoísta que estaban usando las cosas materiales de este mundo de forma mala. Y esa es la distinción que tiene que hacerse. Y cuando usaban las cosas de este mundo de forma mala, había destrucción propia. Él ofreció una perspectiva correcta, la perspectiva de Jesucristo. Y después de estar en ese exilio alrededor del año 317, navegó de regreso a su ciudad natal de Mirra. Él había sido dirigido por el Espíritu Santo durante ese tiempo de oración para que regresara a casa. Y poco después de llegar, en contra de su propia voluntad, fue nombrado obispo. Y fue ocho años después, en el año 325, cuando fue convocado el concilio de Niceno, que fue el uno de los obispos en el concilio, y él es alguien que defendió la fe ortodoxa. De hecho, él y San Atanasio 
y su propio patriarca, porque San Atanasio seguía siendo diácono. Y los demás, quienes estaban siendo dirigidos por los monjes, tuvieron esa perspectiva sobre la importancia de Cristo y cómo Él debe ser Dios, como nos enseñan las Escrituras y como la Iglesia siempre ha enseñado. Fueron, acudieron a la tradición, se aferraron a aquello que les fue enseñado por los apóstoles, que Dios se hizo carne. Emanuel verdaderamente es Emanuel, o sea, Jesucristo es Dios entre nosotros. Y defendieron esa fe ortodoxa en contra de Arrio. Y muy importante, un teólogo en particular, Eusebio de Nicomedia. Eusebio era un favorito del emperador y él junto con Arrio y otros cinco obispos Estuvieron entre unos cuantos que se negaron a aceptar el credo niceno que fue escrito en ese concilio. Y es muy importante entender lo que estaba en juego. ¿Por qué estaban tan comprometidos con Arrio para negar la divinidad de Cristo? Y de hecho, finalmente, utilizaron el poder político. Fueron Eusebio de, de Nicomedia quien había bautizado a Constantino y quien era un favorito de su sucesor. Sus tres hijos lo sucedieron, pero un par de ellos fueron asesinados, así que su hijo Constantino tomó el poder y también él quería mucho a Eusebio. Así que, ¿por qué estaban tan comprometidos los emperadores para apoyarlos? La falsa doctrina de Eusebio, pues Eusebio había accedido a que tuvieran un cristianismo a medias, pero él había... Él proclamaba un Cristo que era una mera criatura. Eso es lo que Arrio había enseñado. Y Arrio era un hombre muy rico. Y esta era una forma de no tener que abandonar su riqueza. Los ortodoxos en Niceno, en el concilio, eran muy impresionantes. Constantino no podía creer lo que veía. Incluso él iba a tener su trono de oro sentado ahí, presidiendo todo, pero cuando él vio a los obispos que les faltaban ojos, manos, flagelados y golpeados, quemados, todas esas marcas de tortura que habían ocurrido durante la gran persecución romana por su predecesor Diocleciano, se vio tan conmovido que besó las llagas porque no era capaz de creer. Se dio cuenta que esto es algo por que la, vale la pena defender y sufrir. Y más adelante se vio convencido por Eusebio y de Nicomedia porque su negación de la divinidad de Cristo era una forma de mantener la belleza, la riqueza, la comodidad, la facilidad porque Cristo es nada más otra criatura más, decía él. Y las exigencias que él hace no exigen que uno sacrifique nada. Y esto se convirtió en algo muy popular, tanto así que finalmente todo cambió, de manera que el 85% de los obispos abandonaron la fe ortodoxa en Jesucristo y se convirtieron en herejes ar arriados. 85% de los obispos, increíble, en el siglo IV. Y fueron aquellos que, al igual que San Nicolás y Atanasio y los papas, que mantuvieron la fe ortodoxa, incluso se significaba dejar todo atrás, sacrificar todo. Cuando estos 
pseudo-cristianos, estos emperadores pseudo-cristianos, empezaron a perseguir obispos que no negaban la divinidad de Cristo. Esto es algo que se convirtió en la norma y se convirtieron en falsos obispos, falsos maestros, porque querían mantener una vida cómoda, querían mantener su habilidad de ser parte de la corte real. Por eso Eusebio de Nicomedia se convirtió en el patriarca. Él era aceptable para este paganismo diluido y cristianismo diluido. Era una combinación de las dos cosas. Mientras tanto, obispos como San Nicolás no aceptaban nada de esto. Aún veían desde sus días como monjes, que la riqueza que puede entrar a la iglesia era para el bien de los pobres, no para ellos mismos. Y así es como tenemos estos diferentes episodios en la vida de San Nicolás, quien es conocido por su generosidad y quien se ha convertido en modelo de generosidad, no solamente para los obispos ortodoxos, sino también para todos nosotros, para que seamos generosos a aquellos que tienen necesidad. Así que la razón por la que se le muestra con una gran bolsa llena de juguetes es porque originalmente eran, eran tres bolsas de oro, tres bolsitas de oro que les había dado a un hombre pobre que si no hubiera recibido esa ayuda, hubiera tenido que vender a sus propias hijas en esclavitud así como hacían los paganos. Y San Nicolás fue el que las tiró por la ventana. Y finalmente, cuando el hombre lo estaba esperando, la tiró por la chimenea. Y ahí es donde viene todo eso de San Nicolás, que baja por la chimenea y todo eso. Pero la historia fue que estaba regalándole el oro de forma anónima. Él no quería ningún reconocimiento. Él solo quería ayudar a los necesitados. Y él solía hacer lo mismo durante tiempos de hambruna y otros problemas. Él solía orar por la para que terminara la hambruna. Él negociaba para que pudiesen comprar grano, etc. Pero como no quería el tipo de comodidad que Eusebio de Nicomedia quería, Eusebio en realidad era muy cercano con el emperador, utilizando esto para obtener poder y manipular quién iba a ser obispo y deshaciéndose de los obispos ortodoxos, manipulación política, permaneciendo cerca de los centros de poder. Él se convirtió en un patriarca falso. Pero Nicolás es aún un, un obispo un, aún más querido. Y tenemos que prestar atención a esto porque San Nicolás por seguro está siendo usurpado, no en su ortodoxia, a menudo la gente se olvida de eso, la gente no lo recuerda. Ahora se le usa, se le utiliza como un símbolo para vender caros, caros. La gente está tratando de convertirlo como en Eusebio de Nicomedia, diciendo, si uno mira los comerciales, oh, San Nicolás te va a regalar un carro caro o otras cosas materiales. Es tan malo que la iglesia de San Nicolás fue reconstruida en Dembre. Los rusos ortodoxos hicieron una estatua para indicar dónde estaba la iglesia, una estatua de bronce hermosa de San Nicolás. Fue puesta cerca de su iglesia. El alcalde musulmán de Derma la hizo quitar y puso un Santa Claus de plástico porque decía, la gente sabrá quién es él, me, lo reconocerán mejor porque la gente sabe quién es él. Pero no, están confundiendo esa comercialización que trata de eliminarlo, de sacarlo, de olvidarse que es un obispo ortodoxo, generoso, comprometido con la fe y que nos recuerda que Jesucristo es el juez de todos nosotros, y a cambio quieren poner esa estatua de plástico. Ustedes, ellos se pueden quedar con la estatua de plástico si quieren. Nosotros queremos al verdadero San Nicolás. Queremos al verdadero San Nicolás comprometido con Jesucristo, 
el verdadero Jesucristo del Evangelio y también comprometido con la generosidad hacia aquellos que tienen necesidad como resultado de ese amor de Cristo. Y de esa manera verdaderamente viviremos la alegría de la época navideña.